Hell Megatron! マイド帝国デストロンですはい、えー、今日はね、えー、お紹介するのは、ズバリ、これです。TW、TCW08、合体師、おぼみなす用のアップグレードキット。ですね。えー、まず、これはアップグレードキットのみですので、えー、まず用意しないといけないことがあります。言うまでもなく。パワーオブザプライム版の、えー、テラーコン、あの、戦士の5体。見ての通り、ここにずらっと並んでるのは4体だけです。なぜ理由あって、えー、この4体は、駿河屋さんで、えー、確かに、えー、9000円ちょっとぐらい、えー、で購入させていただきました。えー、値段がまあ安かったのは、あのー、まあ、立派スナッパ、一番右側は、えー、中古だったからです。でね、えー、パワーフザプライム版の、えー、テラーコン戦士が、販売されてから、それなりの時間が経ってるので、今ネットで購入しようと思ったら、えー、ちょっとね、うん、高くなったりするケースがあります。一番厄介なことは何かと言ったら、こいつ。なぜか、このブロットだけが、ベラボに高いです。えーまあ、僕個人的に楽天でポイント貯まってたんで、なんとなくまともな値段で買えたけど、この一体だけなぜか4000円から5000円がするんですね。リーダーのハングルよりは、このブロットの方が高かったりするんです。ま,あ、まずそれ,それはその点だけはご注意。ここに並べますね。はい。えー、それでは、えー、今日の本題の、えー、アップグレードセットの紹介です。えー、今日はですね、えー、箱の中身とか、プラスチック品質とか、それについての簡単な、えー、紹介には、えー、なります。えー、もう次回はね、えー、もう出来上がこれを装着した、えー、オボミナスを、えー、紹介したいと思います。えー、まずね、箱の中身は、1と2のアップグレードパーツと、えー、この説明書ね、表と裏。で、なおかつ、えー、初期版には、このさらなる、えー、付属品がついております。まあ、まずね、あと箱から取り出しますけれども、どういうアップグレードなのかといパーツかといったら、この箱の裏には、まあ、えー、一番おそらくわかりやすいかと思うんですけれども、えー、まず、手と足のもうちょっと、えー、あの、オボミナス、本来の原作のオボミナスに近い感じのもの。と、豪華なその胸部の部分と、この胸部の部分が大きいから、えー、と、頭をね、首を伸ばす必要があるので、えー、代わりの頭ですね。えー、それと、なんといってもこれですね。もう原作のね、えー、ア,アボミナス、ご存知の、えー、デストロン野郎、えー、の中では、あ、これこれとおそらく思ってる方が多いかと思いますけれども、えー、おぼみのやつ独特との合体するんですね。つまり、この、えー、っと、リーダーのハングルが、この二つの、えー、二首、えー、竜ですよね。で、えー、この竜の頭が足にもなったりします。で、この竜の口
、のすぐ下に足がくっつくんですね。本来のオボミナスの合体においては。しかし、えー、今回の、えー、パワーオブザプライム。えー、では、そのような合体にはなりません。えー、このハングル、確かに、えー、もう、リデコなんで、シルバーボルトのリデ,リデコだったかな。だから、その合体は、もう、ならないんですよ。それ不満に思ってた、えー、ファンが、もたくさんいたので、このセットが出来上がりました。で、えー、そうそうそう。えー、言わすれるところだったんですけれどもこの、えー、パオーザプライバンバンの、えー、オボミナスの、えー、いわゆるアップグレードセットこれだけではありません、えー、確かにパーフェクトエフェクトからもう出ておりますけれども、えー、パーフェクトエフェクトさんが大体、えー、全ての合体英子の、えーアップグレードパート、えー、つけたりしますけれど作ったりしますけれどもその場合はいわゆるこの手と足だけになりますそしたらでそっちの方が安いし品質は全然悪くないんですけれどもそうなっちゃうと原作通りのオボミナスにな,ならないので僕も悩んだあげく、まあ、これを、えー、購入することにいたしましたで、えー、初期生産版の特典としてはこの胸部をさらに生かすく見せるためのパーツといわゆるね生かった、えー、顔エフェクトが中に含まれておりますいつまで含まれるかどうかわからないんですけれどもまあこれもしね発注する場合は確認するとまあいいか、えー、と思いますそれではねもう簡単な紹介いきましょういけますね、えー、まず足こういうものになってますねここには何か武器とか武器らしきものも付随されております足はこれですねこれこれ上げてでこうやってくっつくだろうけれどもえー正直な話。第一印象。これ手に取った第一印象としては、まあ、プラスチックは、あこうやってあの分解できるようになってるんですけれども、の品質は、それほど良いものではありません。割と結構すっぺらくて、多少心持たない点はあります。この TWE というメーカーのプラスチックに関しては、マネットを見ても、いつも、えーまあえー、品質、大して高くないんだよねって、プラスチック薄いねって、作りが荒いねって、結構批判の声は多いのは事実です。このメーカーのいい点は、アップグレードパートのデザインがすごくかっこいい。悪い点は、その実際のもう作りが多少いい加減ということなんですね。それと例えば、胸部のパートを、パーツを取り出してみましょう。こういうものなんですね。こうやって、このように曲がる。まあ、作りは、デザイン自体はすごくいいんですね。ここにでかいデストロンローゴ入れたら、それで完璧だと思います。で、もう一個ね。例えばこの腕指が1個ずつ独立で、えー、角しますでこれはライフルですねもうかなりのそこそこボリュームと、まあ、重量がありますこのパワーオーザープライムのいわゆる関節ではこれが上げられるかどうか。ちょっと不安と言ったら不安にはなります。あとせ、さっき説明してたハンガーロのね、あの、二つの首の
、えー、やつなんですね。まあ、実際に本当の、あの、足は、えー、っと、背中の後ろに回していくので、これは疑似の<笑>首になりますけれども。まあ、でも、えー、っと、オリジナルのアボミナスの雰囲気出すには絶対必要なんです。あまあ、こういう内容にはなりますね。あとは、パッと見てよくわからないものとかね、いっぱい含まれてるんですけれども。えー、このセットを見るとね、だいたいアップグレードセットを購入される方の中では、なるべくドライバーを使いたくない。本,あの本来のフィギュアはできるだけあまりいじりたくないという、えー、気持ちを持っている方多いじゃないでしょうか。これはですね、このヘッドの交換のところだけはドライバーを使用するらしいんですね。それ以外は大丈夫みたいなんです。ただし、えー、海外の動画見る、えー、見てわかることは、僕はまだ実際にね、つけてないので何とも言いませんけれども、このパーツの保持力がすごく低い。で、よくポロポロって落ちます。だから、つけて、このパーツ全部つけて、おぼみなそう、かっこよくなったおぼみなそう、飾って、それを見る。それ見たい方にとってはいいかもしれないんですけれども、ガシガシ遊びたい、えー、方向けのセットではないかもしれないんですね。まあ、えー、僕も、えー、これから組み立てて、えー、どうなのか、で、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、海外ではね、読みると、もうパーツが、落ちるからムカついて、ノリでくっつけてみたとか。ノリでくっついちゃ、それはあかんやろっていう感じだけど。まあ、まあそういうことです。それでは、えー、今日は、えー、前半だけに関する、えー、動画になったんですね。えー、また、えー、このセットを組み立てて、えー、どうだったのかをについて、えー、紹介したいと思います。えー、今日は、えー、ここまでした。えーど素人の動画をよろしくください。また次回はお会いしましょう。はい、帝国デストロンでした。